أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد قال رب اسرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا Kuwata illa billahi al-aliyyil azim Allahumma amin Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal Yang berusaha pengurusi surau timalan Pengurusi sah kepimpinan Jawatan kuasa surau ad-diniyah Seterusnya yang dikasihi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat sahabat-sahabat sidang jemaah sekalian. Kita sambung pengajian kitab Mawa'idatul Mukminin. Ya bimbingan mukmin. Ya kita sambung bab keburukan sifat bakhi. Ha, keburukan sifat bakhi. Ha, bila sebut keburukan sifat bakhi Maknanya, bagusnya, cantiknya sifat pemurah. Kerana al-bukhlu, bakhi, lawan dia al-karamu, pemurah. Jadi al-bukhlu itu, sifat al-bukhlu, bakhi itu di, dikeji, sementara sifat pemurah di, dikeji ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita sambung hadis ya, Suatu hadis Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la Dan juga Al-Imam Ad-Darukutni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Kullu ma'rufin sadaqah Setiap Kebaikan adalah berupa sedekah. Setiap benda baik, amma soleh, amma taat. Kita bantu siapa, kita beri sedekah kepada siapa. Nama lagi sedekah, sedekah. Dan sedekah itu tidak terhad kepada sedekah wang ringgit, makan, minum, pakai. Dan apa saja yang kita beri Tidak terhad kepada makna itu Walaupun itulah makna asal kepada sedekah Semua benda baik adalah sedekah Kullu ma'rufin sadaqah sedekah Sama ada benda tersebut berupa mata benda Ataupun sebagainya Asalkan di dalam kategori kebaikan kebajikan amal taat ha, semua benda sedekah waddalu alal khairi kafailih dan yang menunjukkan kepada kebaikan yang menunjukkan kepada kebaikan dia tunjuk kepada orang jalan untuk buat baik jalan untuk taat kafailihi pahalanya seperti Orang yang melakukannya ha, Ditunjuk contoh uh, Contoh yang baik Orang pun ikut dia ha, Dia pun dapat pahala Dengan diikuti oleh orang lain Contoh yang baik itu ha, Dia pun dapat pahala ha, Bayangkan kalau uh, Yang mengikuti kebaikannya Berapa orang itu Puluh orang, ratus orang Ribuan orang ha, Semua tu. Ya, dia akan mendapat pahala daripada mereka yang mengikut contoh ataupun tauladan baiknya tanpa mengurangi sedikit pun pahala 
orang yang berbuat baik tersebut ha, maknanya pahala dia tak putus lah ha, sampai bila-bila tu walaupun dah mati mengalir masuk dalam kubur dia Wallahu yuhibbu irathatal lahfan dan Allah suka sesiapa pun yang memberi pertolongan kepada mereka yang berada di dalam kesempitan, kesusahan, kepayahan. Ha, maknanya mereka yang suka memberi bantuan, pertolongan kepada golongan yang ditimpa musibah, golongan yang ditimpa kesengsaraan, kepayahan, Allah suka golongan ini. Ha, pasal apa? Sifat pemurah itu ha, Dia lawan sifat bakhirnya ha, Dia lawan sifat cinta kepada harta ha, Mungkin dalam hati dia ha, Siapa-siapa pun mungkin ha, Memang suka kepada harta ha, Cinta memperbanyakkan wang ringgit ha, Mengumpul harta benda Mengumpul aset ha, Mengumpul apa tu ha, Suka begitu tetapi golongan ini dia lawan ha, sifat yang cinta dengan cara mana dia menjadi pemurah ha, dia gunakan ya asetnya ataupun kekayaannya harta bendanya untuk membantu golongan yang ditimpa musibah inilah golongan yang dicintai oleh Allah ha, tengok sifat al karam itu ha, sifat kepemurahan itu ya yang dipuji oleh Allah ya subhanahu wa ta'ala Kata Hassan bin Ali radhiyallahu anhu Yang disebut kemuliaan Dan pemurah itu Ialah berlomba-lomba Memberikan bantuan Untuk kebaikan Sebelum diminta ha, Itu di antara Sifat pemurah yang tinggi Jangan tunggu dia mendadah tangan dia apa hubungi kita bantu aku aku dalam kesusahan tak ada makan tak ada minum dengan sendiri dia dampak orang ni ditimpa musibah dia menghulurkan bantuan tanpa diminta itu yang terbaik itu yang terbaik pasal apa ada di antara golongan manusia dia ni tak suka meminta Walaupun dia ini memerlukan ha, Pasal apa? Ada sifat al-ifah ha, Tak suka meminta Tetapi dia ini memerlukan ha, Golongan inilah yang perlu dikenal pasti Dan dihulurkan bantuan ya, sebelum ha, dia ini meminta Itulah yang terbaik ya, Kata ya, Sayyidina Hassan bin Ali radhiyallahu anhu yang juga-juga di antara kebaikan dan kemuliaan ialah memberi makan di tempat yang sesuai kasih sayang kepada orang yang meminta serta menggantikan apa-apa yang diperolehi sebagai balasan. Ha, maknanya di antara amal taat yang dipuji oleh Allah ialah membuat jamuan. Terutamanya memberi makan kepada orang yang lapar, orang yang dahaga, orang yang miskin. Itu yang terbaik. Di antara amalan yang terpuji. Lalu dijadikan di antara denda-denda di dalam kesalahan fiqah, kesalahan syariah. Di antara dendanya, beri makan. Ita'amu ta'am. Beri makan sampai 60 orang fakir miskin. Di antaranya contoh. Ha, pasal apa? Sifat pemurah dengan memberi jamuan itu, memberi makan ha, sadaqah tadi di antara amalan yang terpuji di sisi Allah ya subhanahu wa ta'ala. Begitu juga memberi pertolongan ya, kepada siapa-siapa. Ha, pertolongan ini maknanya luaslah ha, dari segi tenaganya ataupun dari segi wang, wang ringgit. Ha, dan semua itu dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Abdullah bin Ja'far rahimahullah Berilah kebaikan itu bagai hujan Bagai hujan Pasal apa bagai hujan? Hujan ini dia turun je Dia turun Ke mana tempat yang dia nak turun Yang Allah izinkan Dia curah je air dia 
Dengan arti kalau air itu tertumpah ke tempat yang sesuai Boleh menumbuhkan tanaman nah, Boleh menumbuhkan ta tanaman Kalau air itu tertumpah, tercurah ke tempat yang tidak ada tanaman berbatu dan sebagainya Dia akan mengalir ke tempat lain Nak cari tempat yang rendah yang ada tanaman dengan arti ada kebaikan Dengan arti Maknanya pemurahnya hujan ini Pemurahnya diberi semua kepada tempat Tak kira siapa Tak kira siapa Kita begitu juga Bila tempat itu ada musibah Diholurkan bantuan semua kepada yang diterima musibah Tanpa pilih siapa-siapa yang kita nak beri Beri semua Sama ada orang tu sembahyang Ataupun tak sembahyang Orang tu beriman ataupun orang kafir Kita beri sama Pasal apa? Ha, kerana semua itu adalah Makhluk Allah, manusia semua Perlu makan, perlu minum, perlu pertolongan ha, Dengan izin Allah Kita mendapat keberkatan di sisi Allah Itu pun nama sadaqah Itu pun nama sadaqah ha, Pasal yang ditimpa musibah itu Semua manusia ha, Bukan manusia saja Bahkan haiwan pun ya, Kita perlu beri pertolongan Ha, beri makan, beri minum Sama ada haiwan itu kita ternak Ataupun haiwan yang meliar Ataupun haiwan yang kita tak boleh makan ha, Juga disuruh membantu ha, Dengan izin Allah Itu juga boleh menggapai keberkatan Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Semua tu dengan arti Sadaqah Walaupun kepada haiwan ha, Tengok besarnya rahmat Allah Subhanahu, subhanahu wa ta'ala dan seterusnya ya kita tengok dia tajuk bahaya sifat bakhil ha, bahaya sifat kedekut al-bukhlu al-bukhlu ni sifat ha, bakhil ha, ialah merujuk kepada apabila ha, kita sandarkan kepada manusia ha, disandarkan kepada manusia Ha, kita panggil bakhil Ar-rajulu al-bakhilu ha, Ar-rajulu al-bakhilu Orang yang bakhil ha, Ataupun orang lelaki ha, Kalau perempuan Imro'atun bakhilah ha, Perempuan ya, yang bakhil, yang kedekut ha, Ataupun Dhalika ar-rajulu Bakhilun Orang lelaki itu Bakhil ha, Itu merujuk kepada orang ha, Sifat ialah Al-Bukhlu Apakah keburukan dia Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Hashr Ayat 9 ha, Jumpa tu Muka surat berapa Jumpa ya ha, Jumpa ha, Bagus Firman Allah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Ha, banyak buku, buku baru banyak eh. Muka surat berapa? Apa? 5, 2, 8 ha. Ha, Muka surat ya, Buku baru, muka surat 2, 5, 8 Firman Allah Betul ya? Eh? Ha? 5, 2, 8 ha, okay. A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa man yuqa syuhha nafsih Fa'ula'ika humul muflihun Barang siapa yang menjaga Serta memelihara dirinya Dari dipengaruhi oleh sifat bakhir Maka mereka ili itulah orang yang berjaya ha, Jadi di antara sifat berjayanya kita Ialah sifat pemurah ha, Itu maknanya Ha, dengan arti mereka yang bakhir ini Tak akan berjaya Yang jelasnya di akhirat Allah akan tuntut dia ha, Pasal apa? Kekayaan itu merupakan amal Amanah di sisi Allah Allah akan tanya tu, ha, Apa kamu buat dengan harta benda? Ha, kan dalam satu hadis ha, Di antara empat perkara yang Allah tanya ha, Bangkit sahaja kita ni di akhirat belum sempat apa-apa lagi ha, Belum sempat apa-apa lagi 
akan ditanya empat perkara. Di antaranya an malihi harta benda dia. Min ainak tasabahu wa fi ma anfaq. Berhubung dengan harta benda, wang ringgit dia. Yang pertama daripada mana sumbernya dan yang kedua ke mana dibelanjakannya ha, ditanya tu ha, harta benda jadi bila Allah beri harta benda kepada kita ada tanggungjawab ha, tanggungjawab yang pertama zakat yang kedua membantu memberi nafkah kepada mereka yang memerlukannya itu ha, pasti akan ditanya oleh Allah akan dikira satu dua tiga empat Ha, mana sumbernya, halal ke macam mana, syubahat ke, haram ke akan ditanya ha, lepas halal, ok ke mana kamu belanjakan harta ni ke tempat yang bagus yang boleh menjana pahala ataupun menjana murka Allah akan ditanya, satu, dua, tiga empat, tak akan terlepas ha, di mahkamah Allah subhanahu wa ta'ala ha, jadi mereka yang boleh Melawan sifat bakhi itu itulah golongan yang ber yang berjaya berjaya atas dunia berjaya di akhirat ha, di atas dunia dia menggunakan harta benda dia bantu golongan fakir miskin yang ditimpa musibah orang yang dibantu tadi Allah syukurnya dia kepada Allah dan dia berdoa pula untuk kita ha, doa itulah yang terus sampai kepada Allah dengan berkat doa orang yang ditimpa musibah Orang yang berada di dalam ya, ke, kepayahan Orang fakir miskin Doa ini tulus ikhlas kepada Allah Lalu doa tersebut terus sampai kepada Allah Menemusi langit tujuh Sampai kepada Allah Itu berkat kehidupan kita Dengan doa-doa Fuqara' wa masakin tadi Doa-doa mereka yang ditimpa musibah tadi Sebab itu berkat hidup kita Berkat atas dunia, berkat di negeri akhirat Itu yang kita hendak terutamanya Di negeri yang abadi ha, tu. Dengan berkat doa siapa? Fakir miskin tadi Al-Fuqara' wal-Masah Masakin ha, Doa mereka lah yang terus sampai menembusi langit yang ke yang ketujuh Sebab itulah mereka ni berjaya Fa'ula'ika humul muf muflihun Mereka itulah golongan yang berjaya Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 180. Wala yahsaban alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa sharrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah. Ha, ini amaran Allah subhanahu wa ta'ala Dan jangan sesekali orang yang bakhir Dengan harta benda yang dikuniakan Allah kepada mereka Dari kepemurahan Allah Mereka menyangka bahawa bakhir itu bagus untuk mereka ha, Dengar disimpan harta benda duduk, duduk kira setiap bulan tu Berapa diji, empat biji, lima diji, enam diji Seronok duduk kira Oh, dia kata bagus no. yeah. Bahkan Ia adalah buruk bagi mereka Allah beri amaran Dan mereka di, kelak di akhirat Akan dikalungkan Dengan apa yang mereka Bakhirkan itu ha, Jadi di akhirat Harta benda tadi Yang dia kedekut itu Dia bakhir itu Tak keluar zakat itu Tak bantu golongan yang memerlukan itu Ataupun tidak membelanjakan kepada infak yang wajib Harta tersebut makan dia balik ha, ni Makan tuan balik ha, Dibuat kalung di lehernya Dijadikan sebagai bahan bakar Di dalam neraka Allah Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wanna ha, tu, Lawan dia balik ha, Dia fikir bagus duduk tidur Di bawah berbantalkan wang ringgit Ha, berbantalkan harta benda ha, Bertilamkan wang ringgit ha, Duk seronok tidur Seronok Pasal apa? Ha, banyak harta benda Jutawan Millionaire Billionaire Seronok Rupa-rupanya harta benda yang dikumpul itu di akhirat Dikumpul semula Banyak-banyak Bahan bakar kepada dia Dibuat kalung Di leher dia Sebagai penyiksaan 
Ha, jadi Allah dah beri amaran, tak bagus sifat itu. Kamu akan menyesal. Ha, nak menyesal atas dunia. Ha, menyesal atas dunia. Di akhirat ha, tak ada apa dah. Ha, tak ada nak nak apa nak nak gostan tak ada dah. Ha, tahu gostan. Ha, nak pusing belakang tak ada dah. Nak reverse tak ada dah. Ha, atas dunia nak gostan, gostan atas dunia. Ha, kembalilah di atas dunia. Ha, menyesal di atas dunia. Di akhirat tak ada dah. Ya, ha, kecuali mereka yang mendapat pengampunan di sisi Allah Taala. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Faya ghafiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ha, Allah boleh memberi keampunan kepada sesiapa yang dia kehendaki dan Allah boleh menyeksa sesiapa yang dia kehendaki. Ha, kecuali golongan yang mendapat pengampunan. Ha, kalau tidak, ha, golongan ini dah golongan yang ru yang rugi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim Abu Dawud dan lainnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iya kamu wasyuh. Awasi kamu ataupun jauhilah kamu dari sifat bakhi. Asyuh ni maknanya yang teramat bakhi. Nah, maknanya dia ni bukan bukan bakhi kepada orang lain, kepada keluarga dia sendiri pun bakhi. Hatta kepada diri sendiri pun bakhi. <laughs> Lagi teruk, bakhi kepada diri sendiri. Dia makan pun hari itu, dia makan hari-hari. Pasal apa? Takut habis duit. Takut habis, habis waringgit. Kedekut dia. Bila sakit memerlukan kepada ubat, duduk tahan sakit. Pasal apa? Takut habis duit beli ubat. Itu namanya bakhir asyuh, syahih. Bakhir kepada diri sendiri. Duduk pakai pun pakai yang koyak begitu. Padahal dia mampu untuk membeli yang bagus-bagus. Ha, kecuali dia tak mampu itu yang dia ada ha, tu bab lain ni dia kaya raya nah gaji pun ada tapi dok pakai yang koyak pakai yang lusuh pasal apa kedekut kepada diri sendiri dok seronok dok tengok dok bilan yang kita sebut tadi dok bilan berapa digit ha, harta benda dalam bank dia ha, tu dia seronok kemudian kedekut lagi orang bagi sedekah minta sedekah minta bantuan nak buat masjid oh Oh dia kata malah nak kerja. Ha. Ha, duk hina lagi kawan tu, duk maki kawan tu. Ha nampak. Ha, kedekuk diri sendiri, makan minum pun. Ha. sedangkan Allah kata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ha, maka dengan nikmat Tuhan kamu, kamu nyatakan, kamu serlahkan nikmat Allah yang diberikan kepada kamu. Ha, dah mampu diberi pendapatan begitu ha, boleh beli baju beli baju ha, setengah orang mukir dia fikir sedangkan dia mampu beli benda yang bagus-bagus yang baik-baik ha, tapi duk pakai benda yang lusuh ha, benda yang koyak oh dia fikir zuhud tak itu bukan zuhud itu bakhir ha, itu al bukhlu kecuali dia tak mampu ha, tu lain dan kita ni berbeza di antara satu sama lain. Manusia ni bukan satu satu level. Jadi kalau dia mampu dalam kategori dia mampu, ha, boleh beli yang bagus, ha, kenapa dia bersifat bakhir kepada diri dia sendiri. Ha, itu yang dikecam oleh Allah Subhanahu SWT. Sifat syuh itu. Fa'innahu ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an yasfiku dima'ahum wa yastahillu maharimahum kerana sifat bakhi itulah yang menyebabkan kerosakan umat-umat sebelum kamu oh, dan itulah yang membawa kepada mereka mengalirkan darah antara satu sama lain serta menghalalkan apa yang dilarangkan oleh Allah kepada mereka Ha, maknanya bila dah ada golongan kaya sangat dalam masyarakat Satu golongan miskin sangat Akan berlaku dalam masyarakat ketidakseimbangan Lama-lama-lama golongan miskin akan 
memberontak. Ha, lalu berlakulah pembunuhan, kecurian, perompakan, ha, lalu berperang, mengupahkan darah. Ha, akan berlaku begitu, ketidakseimbangan di dalam masyarakat. Sebab itulah Islam mewajibkan zakat. Zakat ini diambil daripada harta orang kaya, lalu dibahagikan kepada siapa? Di antara asnafnya golongan fakir, miskin. Ha, supaya apa? Masyarakat jurang itu supaya tidak berbeza banyak jurang itu. Ha, kalau kaya sangat, kaya pun duk pegang harta benda apa? Yang dia banyak tu duk peras, duk peras lagi tenaga daripada golongan fakir miskin. Kawan ni lama-lama-lama-lama tak tahan, dia berontak. Suatu benda bila kita tekan, 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 lama-lama ha, dia akan melenting. Ha, tu. Jadi masyarakat akan kucak kacir Tidak selamat dah Orang kaya pun tak selamat dah ha, nampak? Ha, Lalu Islam Mewajibkan zakat Diagihkan kepada terutamanya Kepada golongan Fakir miskin ha, ya? ha, Kerana itulah golongan Dia terbaiknya Walaupun boleh dia bahagi kepada Lapan asnaf ha, Disebut Allah sebut mula-mula pun Golongan apa kalau tidak fakir miskin inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha ha, baru ami para ami mula-mula ha, kepada al fuqara wal masakin hanya senya sedekah wajib ini merujuk kepada zakat diagihkan kepada ataupun untuk Al-Fuqara wal-Masakin Golongan yang mula-mula sekali Inna masadaqatu lil-Fuqara wal-Masakin Barulah wal-Amilina alaiha Para amir yang dilantik oleh pemerintah ha, Tengok, golongan ini banyak terjejas Dan Dari segi pemilikan tadi Jadi orang kaya, wajib Bahkan kalau, kalau orang kaya ini Dia berkeras berdegit tak anda keluarkan zakat Pemerintah boleh paksa ha, Buat satu undang-undang Satu akta, satu enakmen ha, Jika tak keluar Zakat, ha, boleh didenda Sebagaimana ada undang-undang Bagi mereka yang tak bayar zak, uh, Tak bayar cukai pendapatan ha, Tak bayar income tax Kan ada tu ha, Akta ataupun undang-undang begitu ha, Boleh didenda lagi ha, Kemudian Uh, dia nak keluar negara Discard lagi Ada orang kena <laughs> uh, Dah beli tiket Dah pergi airport Nak nak check in apa uh, Tengok oh ditahan uh, Pasal apa tak bayar income tax uh, Zakat boleh buat begitu Kerajaan boleh buat uh, Pasal apa Allah dah beri lesen Khud min amwalihim Sadaqatan Tutahhiruhum Wa tuzakihim Biha Haa uh, Ambillah dari harta benda mereka. Ambillah di situ merujuk kepada di antaranya pemerintah. Pemerintah boleh ambil dengan cara paksa. Dia tak nak bagi juga. Buat akta, denda, hukum. Ha, boleh ambil itu. Pasal apa? Kerana golongan inilah golongan yang boleh menyebabkan masyarakat tidak stabil, tidak seimbang. Kaya-kaya sangat, miskin-miskin sangat, jurangnya lebar. Ha, lalu akhirnya, na'uzubillah min zalik, Masyarakat tidak akan seimbang Tidak akan stabil Lalu mungkin banyak berlaku apa? Berlaku apa? Kerosakan Berlaku jenayah Kecurian Bila curi, bila rompak Na'udzubillah min zalik Mungkin boleh membawa kepada Pembunuhan Habislah Nampak dan seterusnya Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam Ia bersabda hadis Al-Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidhi Rahimahumallah La yadakhulul jannata bakhilun ha, Tengok Orang bakhil tak masuk syurga ha, Ini satu ya satu amaran ha, Yang besar lah Daripada Allah SWT Kita ni Ya sedang jemaah sekalian sahabat-sahabat Syurga ni tempat yang terakhir dah ha, Destinasi terakhir Tak ada tempat lain dah Lepas syurga tak ada apa dah ha, Pasal apa duduk dalam syurga Selama-lamanya Khalidina fiha abada Radiyallahu anhum Waradu'an Zalika liman Khasyarab
Tak ada tempat lain dah. Ha, syurga. Tapi kalau tak boleh masuk syurga, na'udzubillah min zalik. Allahumma adkhilna al-jannah. Ya Allah ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam syurgamu. Ha, tak boleh masuk syurga habislah. Di antara orang tak masuk syurga, orang bakhil. Ha, tengok ini ha, memang satu amaran ya, ha, yang berat ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan arti apa? Kalau kamu nak masuk syurga, hiaslah diri kamu dengan sifat pe, pemurah, sifat al-karam. Ha, pasal apa? Di dalam banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua dua sifat. Dua sifat yang buruk ini tidak akan ada kepada orang yang beriman. Ha, sebagaimana hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidhi. Ha, dua sifat buruk ni orang beriman tak ada sifat ni. Yang pertama Al-Bukhlu Bakhi. Yang kedua Su'ul Khuluk. Buruk perangai. Orang beriman dia pemurah. Kemudian akhlak dia cantik, bagus akhlak dia. Ha, tu di antara tanda. Iman ini kita tak tahu pasal benda dalam hati akidah ma waqara fil qalbi benda yang tetap di dalam hati tak ada boleh nampak tetapi iman ini dia ada terjemahannya manifestasi dia ada di antaranya sifat yang terzahir daripada pelakuan dia di antara sifatnya pemurah oh bagus iman dia akhlak dia cantik murni akhlaknya. Ha, dia ni tanda iman yang ba, yang bagus dan begitulah se, sebaliknya. Ha, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, innallaha yubghidul bakhil fi hayatihi as-sakhiya 'inda mautihi. Allah benci ha, murka kepada mereka yang bakhil ketika hidupnya. Ha, ketika hidupnya yang tadi kita sebut tetapi sebaliknya bila dah mati dia jadi pemurah pula. Ha, yang bakhir ketika hidup kita fahamlah. Ha, tak keluar zakat, tak derma, tak sedekah, tak beri bantuan sumbangan kepada yang, men, yang yang memerlukan, tak membantu siapa-siapa yang di dalam kepayahan, kesengsaraan. Ha yang tu kita faham. Bagaimana bila dah mati jadi pemurah? Rupa-rupanya bila dia mati Banyak harta benda dia Lalu dibahagikan kepada ahli waris Oh pemurahnya Pak Cik tu Rupanya dah terpaksa dah Dia tak boleh kontrol dah Pasal apa dah mati dah Anak dia pun pergi mana Amanah raya pergi ke bank mana Nak keluar duit bawa si dia mati Bukan bawa dia Bawa si dia mati Oh pemurahnya Pak Cik ni Rupa-rupanya bukan harta dia dah Harta ahli waris Ha, yang tu Allah murka Sepatutnya sebelum dia mati Harta tadi ada hak fakir miskin Ada hak dia wakaf Supaya apa? Harta tadi boleh membantu dia Di hadapan Allah Ta'ala Tapi tidak ha, Ni golongan yang teruk Akhirnya dia mati Tak dapat apa dia Dia mati Bukan orang tanam harta dalam kubur dia Ahli waris dia duduk seronok Tak ingat dah ke dia ha, Kalau anak beranak dia bagus Alhamdulillah Ha, boleh sedekah, boleh wakaf niat pahala untuk mak ayah dia Kalau anak beranak di ahli waris ha, Jenis sama seperti dia juga Silak-silak bergaduh Tak selesai nak bagi pusaka ha, Nampak? Ha, itu pentingnya anak-anak yang soleh ha, Dia dapat harta pusaka Kemudian ingat kepada kita Ingat kepada mak ayah dia ha, Sedekah kepada masjid Sedekah kepada surau Kepada madrasah Ha, kemudian tengok ada tak apa ha, fidyah posa ke semua tu kena kena tengok anak beranak tu ha, kemudian peruntukan setiap bulan anak beranak kumpul berpakat anak beranak ha, bulan ni kita kumpul siapa yang mampu berapalah sekadar mampu untuk apa niat sedekah kepada mak ayah hadiah buat makan minum di masjid surau jumaat ke hari apa ke ha, dengan niat adik beradik ha, niat sedekah kepada mak ayah oh Besar pahala dia Bukan sahaja pahala itu sampai kepada Mak ayah dia, pahalanya juga Akan dia dapati Kepada anak dia Juga akan mendapat pahalanya Pahala apa? Sifat pemurah Apatah lagi kepada ayah Maknya 
yang sudah meninggal dunia. Oh, lagi besar pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tunggu sampai begitu, sampai mati baru nak jadi pemurah. Ha, jangan begitu, ya. Seperti yang diberi amaran oleh jujungan besar baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah ha, dalam surah Al-Baqarah. Ayat 237 Wala wala tansawul fadla bainakum Jangan kamu lupa untuk berbuat baik Dan berbuat budi sesama kamu sendiri ha. Dengan arti berbuat baik itu membantu golongan yang lain ha. Membantu golongan yang lain Itu dia panggil hubungan sesama manusia sesama makhluk ha, kita solat ini berbuat baik untuk diri kita kita baca Quran kita berzikir, kita iktikaf itu untuk diri kita itu dia panggil ibadat khususiyah ibadat yang khusus untuk kita ha. tetapi ibadat yang manfaatnya kena juga kepada orang lain manfaatnya ialah ibadat yang berkaitan dengan makhluk seperti apa membantu manusia yang lain sama ada berupa harta benda ataupun berupa tenaga dan sebagainya yang berkaitan dengan makhluk yang lain kita dapat manfaat pahala di sisi Allah orang lain dapat manfaat dengan bantuan kita dengan wang ringgit yang kita holorkan dengan makan minum yang kita berikan kepada mereka dan mereka ni boleh makan, boleh minum Menghilangkan haus Menghilangkan dahaga Menghilangkan lapar Mereka dapat manfaat ha, Kita dapat manfaat Pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Itu di dalam kamu beribadah Kamu solat Kamu duduk puasa Kamu duduk baca Quran Duduk beretikah Duduk berzikir Jangan lupa golongan Yang ditimpa musibah ha, Jangan lupa tu ha, Nampak? Kalau wajib zakat Bagi zakat Jangan lupa tu Ha, itu, itu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu peristiwa ya, satu peristiwa ada satu puak satu puak dia pergi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ya sebagaimana yang disebut dalam dalam sebuah hadis satu puak yang bernama Banu Lihyan satu puaklah satu bani gulungan Bani Lihyan mereka ni pergi jumpa Nabi di antara perbualan yang berlaku Nabi tanya kepada mereka ni Man sayyidukum ketua puak kamu siapa ketua puak kamu ketua kabilah ketua puak kamu siapa qalu rombongan tadi pun jawab jaddu bin qais namanya jad bin qais illa kecuali ketua kami ni puak dia mengadulah annahu rajulun fihi bukhlun kecuali dia ni kedekut Ha, kalau ketua kedeku payahlah ha, projek apa pun tak ada lah ha, orang di bawah dia pun ha, memang kelaparan tak ada apa lah kalau ketua kedeku faqala sallallahu alaihi wasallam nabi pun bersabda ha, bila utusan tadi kata ha, ketua kami ni kedeku nama dia apa ha, nabi pun ha, bersabda Ayu da'in adwa'u adwa'u minal bukh minal bukhli nah, Nabi kata penyakit manakah yang lebih parah berbanding bakhi ha, tak ada dah yang paling jahat sekali di antara sifat-sifatnya yang paling buruk ialah sifat kedekut ha, kalau ketua kamu itu kedekut ha, Nabi pun kata Walakin sayyidukum amru bin jumuh Sekarang ketua kamu bukan lagi jaddu bin Qais 
Aku lantik ketua kamu Amru bin Al-Jamu Nabi tukar ketua tadi kepada orang yang ada sifat pemurah Yang baik sifatnya Pasal apa sifat bakhir ini Dia ada anak-anak sifat lain yang buruk Anak-anak kepada sifat bakhir Nombor satunya tamak <laughs> Nombor satunya sifat tamak Bila dia bakhir dia ke dekut Ada sifat tamak Habis harta puak-puak dia dikumpul di rumah dia Habis miskin puak-puak dia Operasi memiskinkan rakyat jelata Dia kumpul habis ha, tu sifat tamak Dan yang kedua dia akan bersifat zalim Nak kumpul harta Nak ambil harta bukan mudah Dia terpaksa peras ugut Aniaya, rampas Ha, tu sifat orang bakhir ha, Bakhir tu dia nampak atas Bawah tu banyak anak-anak dia Tamak, zalim, rampas Harta orang, pasal apa? Dia bakhir ke dekut, sifat tamak nak kumpul Duk suka, hitung Berapa dijit duk suka ha, tu. Sekarang Nabi kata Ketua kamu bekal, itu penyakit parah tu Ketua kamu nak tukar Nama orang lain, Amru bin Al-Jamu ha, Jadi nak jadi pemimpin ni Kena ada sifat pemurah Ha, sifat nak memenuhkan kantung dia tak layak jadi pemimpin. Ha, tu amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang boleh ya kita uh, kongsi pada malam ni mudah-mudahan ya yang sama-sama kita dengar tadi diberi ya manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا سراتك المستقيم وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين لما كسيه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا